கோபுரம் ஜங்ஷன் லேடிஸ் ஸ்பெஷல் அன்பு சகோதரிகளுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு என்ன பேச போறோம் அப்படின்னா எப்ப பூஜை பண்ணலாம் எப்ப வந்து ஸ்லோகம் சொல்லலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல வந்து நிறைய கேள்விகள் ஐயப்பாடுகள் இருக்கு இதுல என்ன விளைவு வருது அப்படின்னா எதுவுமே பண்ணாம இருக்கிறது தான் விளைவா இருக்கு எதுவுமே பண்ணாம இருக்கிறது வந்து விஷயம் இல்ல எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டால் உங்களுக்கு வந்து தெளிவான மனசோட வந்து நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் காலையில எந்திரிச்சு குளிச்சு எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் வந்து சாமி தீபம் ஏத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது காலையில எந்திரிச்சு பல்ல தேய்ச்சி மூஞ்சியை அலம்பிட்டால் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து முதல் வேல சாமி தீபம் ஏத்துறதா தான் இருக்கணும் முதல்ல விளக்கேத்தினோம் நீங்க அதுக்கப்புறமா வந்து உங்க வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து அங்க கோலம் போட்டு நீங்க பூ போட்டு மீதி என்ன வேலை பண்றீங்களோ நீங்க அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து பிரச்சனை இல்லை இன்னொரு விஷயம் கண்டிப்பாக வீட்டில் வந்து பெண்கள் தான் விளக்கை ஏற்றணும் ஆண்கள் வந்து விளக்கேற்றுறது அப்படிங்கிறது வந்து விசேஷம் இல்லை அதனால் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பெண்கள் ஏற்றுங்க பூஜை வந்து எப்போ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து அடுத்த இது ஸ்லோகம் எப்போ சொல்லலாம் சாப்பிட்டாச்சுன்னா ஸ்லோகம் சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதா நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ஸ்லோகம் சொல்லலாம் நீங்கள் எந்த நேரத்துக்கு வேணாலும் வந்து ஸ்லோகம் சொல்லலாம் நீங்கள் வந்து அதுக்கெல்லாம் நேரங்காலம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது உங்கள் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு என்ன டைம் கிடைக்கிறதோ நீங்கள் உட்காந்து ஸ்லோகம் சொல்லுங்க கிழக்கு பக்கமோ வடக்கு பக்கமோ பார்த்து ஸ்லோகம் சொல்றது அப்படிங்கிறது விசேஷம் ஏன்னா அந்த ரெண்டு பக்கத்துல இருந்து தான் நம்ம வந்து எனர்ஜியை டிரா பண்றோம் அதனால அந்த பக்கம் திரும்பி நம்ம வந்து ஸ்லோகம் சொல்றது வந்து விசேஷம் மேற்குலையும் தெற்குலையும் பார்க்காமல் நம்ம வந்து கிழக்குலையும் வடக்குலையும் பார்த்து உட்காந்து நம்ம வந்து ஸ்லோகம் சொல்றது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப விசேஷமான இது பூஜை பண்ணும் பொழுதும் வந்து நம்ம இந்த பூஜை பண்ணலாமா இந்த பூஜை பண்ணக்கூடாதா இந்த சாமியை வீட்டில் வச்சுக்கலாமா இந்த சாமியை வீட்டில் வச்சுக்க கூடாதா இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பயங்கள் இருக்கு நம்ம வந்து பயப்பட வேண்டாம் ஒரு பேய ஆராதிக்கிறோம் ஒரு பிசாச ஆராதிக்கிறோம் ஒரு குட்டித்தாத்தான ஆராதிக்கிறோம் அப்படின்னா தான் வந்து இது ஒழுங்காக இருக்குமா இருக்காதா எனக்கு வந்து சரியாக வருமா வராதா என்னையே ஒரு நாள் தின்னுடுமா தின்னாதான்றதெல்லாம் நம்ம வந்து கடவுளை ஆராதிக்கிறோம் அப்படின்னும் பொழுது நம்மளுக்கு எந்த விதமான பயமுமே வேண்டாம் ஏன்னா கடவுளுக்கு எந்த விதமான எதிர்மறை சக்தியும் கிடையாது அன்பே உருவானவர் கடவுள் அப்படி இருக்கும் பொழுது அன்பே உருவானவர் உங்களையே வந்து கண்ண குத்த போறார் உங்களையே வந்து பனிஷ் பண்ண போறார் அவர் என்ன வந்து ஒரு ஒரு டைரண்டா அவர் வந்து என்ன ஒரு கொடுங்கோலரா எதுக்கு வந்து நம்ம கடவுளை பார்த்து பயப்படணும் அடுத்தது அவர் தான் வந்து சர்வ வியாபி சர்வ வியாபின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லா இடத்திலும் நீக்கமர நிறைந்திருப்பவர் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப நீக்கமர நிறைந்திருப்பவர் நான் வந்து இந்த நாழிகையில இருந்து இந்த நாழிகை வரைக்கும் தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறாரா இல்ல இங்க தான் இருப்பேன் இங்க தான் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரா நீக்கமர நிறைந்திருப்பவர்னா அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருந்து தானே ஆகணும் அவர் வந்து லதாவா சரி நான் வரல இப்போ இவரா சரி நான் வரல அப்படின்னு சொல்ல போறாரா இல்ல சர்வ வியாபி அப்படின்னாச்சுனால் அவர் எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துக்கும் அவர் வரணும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும் ஹாலில் இருக்கணும் பெட்ரூமில் இருக்கணும் டாய்லெட்டில் இருக்கணும் பாத்ரூமில் இருக்கணும் கிச்சனில் இருக்கணும் காலையில் இருக்கணும் மத்தியானம் இருக்கணும் சாயங்காலம் இருக்கணும் எல்லா நேரங்கள்லையும் இருக்கணும் யார் இருந்தாலும் அவங்க கூடையும் இருக்கணும் அவர் இது நெகட்டிவ் பர்சன் நான் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்ல முடியாது இது பாசிட்டிவ் பர்சன் இவரோட தான் நான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு நெகட்டிவ் பர்சனுக்கு அவர் தேவையில்லை அப்படிங்கிறது வேற விஷயம் அந்த நபருக்கு அவர் தேவையில்லை அப்படிதானே ஒழிய அவர் ஒதுக்கல இந்த எதிர்மறை சக்தி இருக்கிற இந்த பர்சன் வேணா வேணான்னு சொல்றாரு அவ்வளவுதானே ஒழிய அவர் வந்து இது நெகட்டிவ் பர்சன் எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கறத கடவுள் சொல்லல எப்ப அவர் சர்வ வியாபியோ நீங்க எந்த நேரமும் வந்து அவர் ஆராதிக்கலாம் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெளிவாகுது சர்வ வியாபின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா வந்து நான் இந்த கழுமையில வரமாட்டேன் நான் இந்த இதுக்கு வரமாட்டேன் இந்த இதுல வந்து தீட்டு வரமாட்டேன் இப்படி எல்லாம் வந்து அவர் சொல்ல போறது கிடையாது நீ குளிக்கல வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா சர்வ வியாபின்னு நம்ம 
குளிக்காத கட்சியும் அவர் கூட இருக்கணும் குளிச்ச பிரமியும் கூட இருக்கணும் இல்ல சர்வவியாபி மைனஸ் மலம் சர்வவியாபி மைனஸ் மூத்திரம் சர்வவியாபி மைனஸ் பாத்ரூம் சர்வவியாபி மைனஸ் சாக்கடைன்னு வந்து நீங்க லிஸ்ட் கொடுக்க முடியுமா இப்ப சர்வவியாபி இல்ல சர்வவியாபினா சர்வத்திலையும் இருக்கிறவர் தான் இப்ப அந்த மல மூத்திரத்திலையும் அந்த ஆண்டவன் தான் இருக்கார் அப்போ சர்வவியாபியா இருக்கிறவருக்கு வந்து எந்த டிஸ்கிரிஷனும் இருக்க முடியாது அப்போ நம்ம எதுக்கு வகை பண்ணோம் சர்வத்திலையும் இருக்கிறவர் அப்ப எனக்குள்ளேயும் இருப்பார் உனக்குள்ளேயும் இருப்பார் எந்த நேரத்திலையும் இருப்பார் அப்படிங்கிறது இருக்கும் பொழுது நீங்க வந்து இந்த நேரம் காலத்துக்காக நிறைய பயப்படாமல் எந்த நேரம் வேணாலும் வந்து மந்திர ஜபம் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க நீங்க வந்து அது ஹெஸ்டேட்டே பண்ண வேண்டாம் சாப்பிட்றதுக்கு முன் சாப்பிட்றதுக்கு பின் சாப்பிடச்ச சமைக்கச்ச எல்லா நேரமும் தான் மந்திர ஜபம் நீங்க பழங்காலத்துல வந்து பாத்தீங்கள்னா பாட்டிமார்கள்லாம் வந்து ஸ்லோகம் சொல்லிக்கிட்டே தான் சமைப்பாங்க இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அந்த ஸ்லோகம் சொல்லிக்கிட்டே அந்த சமையலை பண்ணும் பொழுது அந்த சமையல்ல ருச்சி மாத்திரம் இல்ல எவ்வளவு வந்து தெய்வீக சக்தி ஏறி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க இப்ப அந்த சாப்பாட்டை சாப்பிடும் பொழுது அது நம்மளுக்குள்ளவும் வருது திட்டிக்கிட்டே இவங்கள திட்டி அவங்கள திட்டி நீங்க வந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் கொண்டு வந்து நீங்க சமைக்கும் பொழுது அந்த சாப்பாட்டுல அதுதானே இருக்கும் அதுக்கு இது இந்த நேரத்துக்கு வந்து நீ வந்து சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு இதை வச்சுட்டு நீ திட்டி தீக்கிறதுக்கு நீ அருமையா வந்து எல்லா மந்திரங்களையும் சொல்லிக்கிட்டே நீங்க அந்த சமையல சமைக்கும் பொழுது அதுல வந்து அவ்வளோ பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கு அவ்வளோ தெய்வீக சக்தி அதுல இருக்கு அதுக்கான பலன் வந்து சாப்பிட்றவங்க எல்லாருக்குமே கிடைக்குது அப்படின்னும் பொழுது நீங்க அது அந்த கவலையே இல்லாமல் பயமே இல்லாமல் கண்டிப்பா வந்து எல்லா நேரத்திலையும் மந்திர ஜபம் பண்ணுங்க எதுக்காக வந்து இது இது இந்த டைமிங் இது எல்லாம் கொடுத்தது குளிச்சு அப்படின்லாம் கொடுத்தது அப்படின்னு கேட்டா நீ எந்த டைம்ல வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா குளிக்காம தான் டெய்லியே பண்றது நாலு மணிக்கு தான் குளிக்கிறது அப்போ உன்னுடைய உடல் சுத்தம் அப்படிங்கிறது வந்து இல்லாம போயிடுது அதனால என்ன பண்ணாங்க ஒரு பாமரனுக்கு கூட புரி புரியணும் அவனுடைய உடல் சுத்தம் பத்தி அவங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுனால காலையில் எழுந்து குளிச்சு நீ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் சாமி கிட்ட வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் விஷயமே ஒழிய நீங்க வந்து நீங்க எப்ப வேணாலும் ஜபம் பண்ணலாம் முன்னாடி பண்ணலாம் பின்னாடி பண்ணலாம் சர்வ வியாபிக்கு எந்த இதுவும் இருக்க முடியாதுன்னு சொன்னதுனால நான் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நான் நாலு மணிக்கு குளிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது உங்க உடல் நல சுத்தத்துக்கு வந்து அங்க கேடு வருது அதனால அந்த இது வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்குங்க இது தப்பு இல்ல அப்படிங்கறதுனால இன்னொன்னு விடணுங்கிறது இல்ல உடல் நல சுத்தமும் நம்மளுக்கு தேவை அதனால அந்த காலையில நீங்க குளிச்சு அந்த ரொட்டீன் எதுவும் அஃபெக்ட் ஆக கூடாது மந்திர ஜபத்தை இதோட லிங்க் பண்ணி இன்னைக்கு குளிக்கிறதுக்கு லேட் ஆச்சு அதனால மந்திர ஜபமே நான் பண்ணல இந்த டைமிங் தான் பண்ணோம் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லாதீங்க எந்த நேரமா இருந்தாலும் ஆண்டவனை நினைக்கிறதுக்கு நேரம் காலமே கிடையாது ஆண்டவனை கொண்டாடுறதுக்கு வந்து நேரம் காலமே கிடையாது ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்கு அப்படின்னா இந்த குழந்தைய கொஞ்சத்துக்கு வந்து நான் ரூல் போட்டு கொடுக்க முடியுமா இந்த குழந்தைய வந்து நீங்க இந்த டைரக்ஷன்ல இந்த இதுல வந்து நின்றுக்கிட்டு வலது கண்ணத்தை வந்து இப்ப வந்து பதினோரு மணியா வலது கண்ணத்தை வந்து கிள்ளி நீங்க வந்து முத்தம் கொடுக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து நாலு மணி ஆயிடுதா இப்ப வலது கண்ணம் தொடக்கூடாது இப்ப இடது கண்ணம் தான் வந்து இது பண்ண இப்படி வந்து டைம் டேபிள் போட்டு கொடுத்து ரூல் போட்டு கொடுத்து ஒரு குழந்தைய நீங்க கொஞ்சம் முடியுமா சொல்லுங்க நீ அந்த குழந்தைய பார்க்கும் போதெல்லாம் வந்து கொஞ்சுவ நீ அந்த குழந்தைய வந்து கையில எடுக்கும் போதெல்லாம் நீ கொஞ்சுவ நீ கொண்டாடுவ அதுதான் வந்து பக்தி அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து இதுக்கு ரூல் போட்டுக்கிட்டு டைம் டேபிள் போட்டுக்கெல்லாம் குழந்தைய கொஞ்ச முடியாது அதே மாதிரி தான் இந்த ஆண்டவன் விஷயமும் நீங்க வந்து இதுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் போட்டுக்கிட்டு டைமிங் போட்டுக்கிட்டு பயந்துட்டு நீங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் கடவுள் அன்பே உருவானவர் கடவுள் மைனஸ் அன்பு அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா முட்டைதான் ஏன்னா அவர் மொத்தமே வந்து அன்பு தான் அதனால வந்து கொண்டாடிக்கிட்டே இருங்க அவரோட பேசிக்கிட்டே இருங்க நீங்க வந்து அவர்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அதுதான் வந்து ஒரு ஒரு மகோன்னதமான பக்தியா இருக்க முடியும் கடவுளை வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமா உங்களுக்கு அருகாமையில வச்சுக்கோங்க அவரை எங்கேயும் கொண்டு போய் தூர வச்சிடாதீங்க அப்படிங்கறத தெரிவிச்சுக்கிறேன்